இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கீழே போய் கமெண்ட் பண்ணுங்க நோ பேட் வேட்ஸ் ஓகே இந்த இன்டர்வியூவில் என் கூட டிரெக்டர் ரஞ்சித் ஜெயக்குடி அவர்கள் இருக்காங்க அவர்கிட்ட பேசுறது நிறைய விஷயம் இருக்குது இஸ்பேட் ராஜாவும் இதயராணியும் படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்க போகிறோம் ஸோ வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் தேங்க்யூ நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் அண்டு உங்கள்கிட்ட இந்த முதல் வார்த்தையை தான் நான் கேட்கணும் நினைக்கிறேன் ஆண்கள் அதாவது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட சாத்தான்கள் பெண்கள் முழுமையான ஒரு அர்த்தம் அதை அதை எடுத்துக்கிட்டு பண்ணப்பட்ட கதை தான் இது ஸோ அந்த கவிதையில் உங்களுக்கு ஒன்று புரியுதுல ஒன்று உங்களை ஹிட் பண்ணுதுல்ல டெஃபினட்டாக ஹிட் பண்ணுது அந்த ஹிட்டிங் தான் அந்த படத்தோட கோவர் எல்லாமே ஓகே இதில் லவ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் மெயின் சோலாக பார்க்கப்படுது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அஸ் அ டிரெக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களோட ஃபிலிம் சாய்ஸஸ் உங்களோட பழைய ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங் ஃபிலிம்ஸை பற்றின ஒரு விஷயமா இருந்தது பட் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லவ்ன்றது என்னவா இருக்கு ப்ளஸ் இந்த படத்தில் எப்படி கன்வே பண்ணியிருக்கு லவ்ன்றது என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படின்லாம் ஒன்றும் இல்லை நான் லவ்வை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு படம் இல்லை இதுதான் காதல் இதுதான் காதல் புனிதமான காதல் அப்படிலாம் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்காக எனக்கு காதலின் மீது இப்போ காதல் என்று சொல்லப்படுறதன் மீது எனக்கு நிறைய கேள்விகள் உண்டு அதுக்கு கொடுக்கப்படுற அந்த தெய்வீக தன்மையும் இந்த ஓவரேட்டட் திங் இருக்கலாம் அதன் மீது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் உண்டு அந்த கேள்விகளை தேடி எடுக்கப்பட்டது தான் அந்த தேடல் தான் இந்த படம்னு சொல்லுவேன் நான் இப்போ எப்படி எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறதுனா அன்பின்ற பேரில் நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ எம் கண்ட்ரோலிங் ஓவர் சம்படி அவங்க அன்பின்ற பேரில் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னா தே ஆர் டாமினேட்டிங் ஓவர் சம்படி அதர்ஸ் ஓகேவா ஸோ டாமினேஷன் வந்தாலே அது அன்பா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது எனக்கு சரிங்களா ரெண்டாவது காதலில் சமத்துவம் முக்கியம் இல்லையா ஈக்குவாலிட்டி முக்கியம் இல்லையா டாமினேஷன் இருக்க இடத்துல மொதல் ஈகோ தான் இருக்கும் அது எப்படி காதலாகும் ஸோ இந்த கேள்வியை தான் எனக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிறது இந்த கேள்வியை தேடி நம்ம ஒன்று செய்யும் போது நம்ம ஒரு சுய பரிசோதனை செய்வோம்ல காதல் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கோம் காதல் நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்குறோம்ல இதுலலாம் சில கேள்விகளை வந்து நம்ம வேணும்னே கேட்காமல் இருக்கும் வேணும்னே அதை வெளிப்படுத்திக்காமல் இருக்கும் நம்மளுக்கு எழும் நம்மளுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழும் நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி எழும் அதை வந்து காதல் அன்பின் பேரில் நம்ம கேட்க மாட்டோம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறோம்ல அதை கேட்குறேன் நான் ஸோ அந்த கேள்விகள் தான் இதில் வந்து கண்டென்ட்டாக இருக்க படம் ஓகே அந்த பெண்ணாகி அந்த ஒரு லைன் விஜயசிவதி பாடுறதா இருக்கட்டும் அந்த மூணலாக் ஒரு 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 மாதிரி அந்த ஒரு ஒரு பவர் பவர்ஃபுல்லான ஒரு வேர்டிங்கை கொடுத்துட்டு அது விஜய் சேதுபதியாகவே பாட வைக்கணும் அந்த அந்த இதை பேச வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தோணுது எதனால் அண்டு அந்த லைனுக்கான இம்பாக்ட் படத்தில் எப்படி இருக்குது இப்போ அந்த லைனுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பட்டினத்தாரோட சித்தர் பாடல் சித்தரோட பாடல்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பெண்களுக்கு எகெயின்ஸ்டான ஒரு பாடல் அதாக இருக்கும் ஸோ இந்த பாடல் இந்த பாடல் அப்படின்னா ஹரிஸ் கல்யாணம் பாடியிருக்காப்புல அந்த பாடலாம் அந்த பாடலாம் என்னென்னா ஒரு ஏக்கம் ஒரு பெண் மீதான ஒரு தீவிரமான ஏக்கத்தை குறித்த ஒரு பாடல் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அந்த பட்டினத்தாரோட பாட்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அது பாட்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு ஃபஸ்ட்டு முடிவு பண்ணும் சாம்சியஸ் வந்து அதை அவர் அவர் குரலில் ஃபஸ்ட்டு பதிவு செஞ்சிட்டார் எனக்கு அந்த குரலுமே பிடிக்கல வேறு ஏதாவது ஒரு குரல் வேணும் பிக்குலியர் அவர் குரல் வேணும் அப்படின்னு தேடிகிட்டே இருக்கும்போது அவர் விக்ரம் வேதால் அந்த ஒரு சிரிப்பு ஒன்று இருக்கும் விஜய் சேதுபதியோட சிரிப்பு இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா அப்போ ஆமாம் சார் இந்த மாதிரி தான் வேணும் சரி இதே மாதிரி யாரையா பாட வைப்போம் அது பாட வச்சா வராது இப்போ வேறு யாராவது இதை ட்ரை பண்ணணும் வேறு யாரும் வேணாம் இவரையும் நம்ம கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு நான் விஜய் சேதுபதி கேட்குறேன் விஜய் சேதுபதி வில் டூ ஃபார் மீ சரிங்களா அவர் ஒரு நல்ல நண்பர் அப்புறம் ஒரு சகோதரன் மாதிரி அவர் ஸோ கேட்ட வேறு மறுப்பே சொல்ல எப்போ பண்ணும் தலைவா நான் அப்போ அவசரமானார் இல்லை தலைவா நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு நாள்லேயே அவரே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த சிரிப்போட அந்த சிரிப்பு தான் அதோடய ஹைலைட்டு ஏன்னா அதுலேருந்து அந்த பாட்டு டேக் ஆஃப் ஆகிற இடம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பெண்ணாகி வந்தது ஒரு மாய பிசாசாம் பிடித்திட்டேன்னு அப்படின்னா ஒரு பெண் வந்து ஒரு மாய பிசாசு மாதிரி உங்களை வந்து பிடிச்சிக்கிறது அப்படின்னு வந்துருக்கல ஒரு மாய ஜாலம் காட்டி உங்களை மயக்கி வைக்கிறதுன்றதுல அதை அந்த குரலில் கேட்கும் போது அது ஒரு மேஜிக் இருக்க தான் செய்யும் கண்டிப்பாக அந்த அடுத்த வரிகள் கூட அதில் காமம் கலந
ஸோ அதன் கூட எப்போ எல்லாருக்காங்களும் எல்லா காங்களையும் அப்படி ஒருத்தர் இருப்பாங்க நீங்கள் உங்களுடைய கருத்துன்றது உங்கள் கருத்து மட்டும் இல்லை உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களோட இன்சூரன்ஸ் தான் உங்களோட கருத்து அதிலிருந்து நீங்கள் எங்கே மாறுபடுவீங்கன்னா அதை எதிர்த்து எங்கே நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்களோ இல்லை இதில் லாஜிக் தப்பாக இருக்குன்னு கேள்விங்களோ அங்கே தான் நீங்கள் மாறுபடுவீங்க ஆனால் எல்லா கேங்லேயும் பொதுவாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான கருத்து தான் இருக்கும் லவ்வலாம் பண்ணாதான் வேஸ்ட்டுடா ஏ பொண்ணுகளை நம்பாரா இப்படி தானே ஒரு கேட்குறது அந்த கேங்க ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் தான் உங்களை உங்கள் சுற்றத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குரலாக அதை பயன்படுத்தி ஓகே அண்ட் மாக்காப்பா அவரோட ரோல் இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபைடாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட அவர் வந்து நான் ஹீரோ பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்து இல்லை அப்புறம் இந்த படத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் கதையை சொன்னதுக்கு அப்புறம் இல்லை நான் மாற்றிட்டேன் வேறு லைன் மாறிட்டேன் இல்லை நான் எந்த ரோலாக இருந்தாலும் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவர் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ அப்படி மாக்காப்கா மாக்காப்பாவுக்கு இந்த படத்தில் எப்படியான ரோல் இருக்குது ஒரு நட்பு ரீதியாக வந்தது தான் அவர் அவர் ஹீரோவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நான் வேறு கதைக்கு அவர் பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் அந்த கதையை மாற்றிட்டு இந்த கதைக்கு வந்தேன் தேங்க்ஸ் டு மை ப்ரொடியூசர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த கதை தான் நான் இவங்கள்ட்ட கமிட் பண்ணேன் பாலாஜி சாருக்கும் இவருக்கும் தேங்க்ஸ் பாலாஜிக்கு பாலாஜி கப்பா சாருக்கும் மாதவ் மீடியாவுக்கும் கதையை மாற்றி இந்த ரெண்டாவது படமாக அதை பண்ண வேணாம் நினச்சேன் ஏன்னா அது ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஓகே நான் முதல் படமாக எமோஷனல் த்ரில்லர் பண்ணேன் சரி ரெண்டாவது படமும் த்ரில்லர் வேணாம் இது இப்போ பண்ண வேணாம்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட அந்த கதையை மாற்றிட்டு ஹரிஸ் கல்யாணம் சொல்லிட்டேன் மாதிரிக்கு அப்புறம் அவர் வந்து எனக்கு சாம்சி எஸ் எங்கள் காமௌண்ட் வந்து அவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் அடிச்சார் பிரதர் பட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க நான் கூப்பிடவே இல்லை அப்படின்னு நான் வேறு பட ஆரம்பிச்சிட்டேன் பிரதர் அப்படின்னா அதனால் என்ன அப்படின்னா அப்போ இதை ஒரு ஹீரோ தான் அப்படின்னா நான் ஹீரோவாக தான் நடிப்பேன் உங்கள்ட சொன்னேன்னா இல்லை ஒரு ஏதாவது கேரக்டர் இல்லை பிரதர் பிரதர் நான் அடிச்சே தீர்வேன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கேரக்டர் தான் பிரதர் இருக்கு நான் பண்ணுறேன் அதை அப்படின்னா அப்போ ஓகேவா உங்களுக்குன்னு உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன் பிரதர் அப்படின்னா அப்போ அவரும் பாலசரவணனும் நண்பர்களாக நடிச்சிருக்கேன் அந்த நண்பர்கள் எப்படியானா ரொம்ப இயல்பான நண்பர்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் பார்ப்பீங்களா அந்த மாதிரி எந்த விஷயத்தையுமே சீரியஸாக எடுத்து மாட்டாங்க முத நாள் நீங்கள் அடித்து மூஞ்சியில் குத்திட்டு போயிட்டாலும் மறுநாள் காலில் இருந்துச்சு ஏய் இவன் ஓங்கி குத்திட்டாண்டா ஒரு டீ வாங்கி கொடுவா போகலாம் அப்படின்ற நண்பர்கள் படத்தோட அந்த லைட்டர் லைட்டர் சைடு இருக்குல்ல அது ஃபுல்லாகவே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் கேரி பண்ணியிருக்காங்க அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த பாயிண்டில் நான் கேட்குறது என்னென்னா உங்களோட ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் இமோஷனல் த்ரில்லராக இருக்கப்போ செகண்ட் ஃபில்ம் நீங்கள் யோசிச்சது த்ரில்லராக இருந்துட்டு அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரூட்டுக்கு மாறினது மேபி ஃபஸ்ட் படம் வந்து பெரிய அளவில் ரீச் ஆகாமல் இருந்ததுனாலையா இல்லை எதனால் அந்த டைமென்ஷன் அஸ் அ டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க இல்லை அந்த காரணம் இல்லை நான் அந்த ட்ரெண்டு இந்த முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி இதெல்லாம் நான் எப்பயுமே பார்க்க மாட்டேன் யாருக்குமே பார்க்க மாட்டேன் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் பார்க்க மாட்டேன் படத்துக்கும் பார்க்க மாட்டேன் அது காரணம் என்ன அப்படின்னா எனக்கு ஒரு சேஞ்ச் ஒரு தேவைப்பட்டது நான் அதுக்குள்ளேயே ட்ராவல் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் இருந்தது எனக்கு ஒரு திருவருக்குள்ளே ட்ராவல் பண்ணுற ஃபீல் இருக்குது அப்புறம் மனிதன் வந்து இந்த உணர்வுகளால் உந்தப்பட்டவன் இல்லையா அந்த படத்தில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அந்த லவ் போர்ஷன் எல்லாருமே பயங்கரமாக பிடிச்சது அந்த கிளைமேக்ஸ் ஆகட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி பண்ணும் ஸோ முழுக்க முழுக்க ஒரு லக் லவ் ஸ்டோரி பண்ணலாமே அப்படின்னா லவ் ஸ்டோரி பண்ணலான்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அது லவ் ஸ்டோரின்னா அப்படியே பண்ணிட முடியாதுல இட்ஸ் நாட் அ லவ் ஸ்டோரி இட்ஸ் அ ஸ்டோரி அபவுட் அ லவ் அப்படி மாற்றி ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அது ஓகே அண்ட் விஜய் சேதுபதிக்காக நீங்கள் ரெண்டு கதைகள் எழுதி ஓகே அவங்க இதை தான் நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அதை பற்றி விஜய் சேதுபதி சார்கிட்ட நீங்கள் அந்த ஸ்டோரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ அவரோட ரியாக்ஷன் என்னவாக இருந்தது அது என்ன மாதிரியான ஜானர் ஆஃப் ஃபில்ம் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ எமோஷனல் த்ரில்லரில் இருந்துட்டு இப்போது லவ் சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கீங்க விஜய் சேதுபதிக்கு இன்றைக்கி இருக்க அவருக்கு ஸ்டார்டம் கேற்ற மாதிரியான சப்ஜெக்டாக என்ன மாதிரி சப்ஜெக்ட் அது அவர் ஸ்டார்டம் கேற்ற கேற்ற சப்ஜெக்ட் தான் அது அது டூ இயர்லி டு டாக் அபவுட் தட் ஓகேங்களா ஆனால் நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க படங்கள்லாம் அது டோட்டலாக வேறு ஒரு படமாக இருக்கும் அப்புறம் அவர் இமேஜுக்கான படமாக தான் இருக்கும் அது அனிருத்தோட <laughs> 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 அப்புறம் நாங்கள் எல்லோரும் பேசி சூஸ் பண்ணும்போது
இந்த வருஷம் கொடுத்துட்டீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொன்னார் அப்புறம் அந்த பாட்டாகவும் நல்ல திருப்தியாக வந்திருக்கிறதுக்கு காரணம் சாமும் அணிவது தான் ஓகே ஏன்னா இதில் எனக்கு ஒரு விஷயம் இந்த இன்டர்வியூலையும் நான் இந்த கான்வர்சேஷனில் நான் தெரிஞ்சுட்டேன் என்னென்னா நீங்களும் ஒரு பைக்கர் அவரும் அவர் பைக் பைக் என்ன ப்ராப்பர் பைக் இல்லை பைக் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பைக் இல்லை பைக் மேலே ஒரு லவ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அப்படி இருக்கிறப்போ இங்க பர்சனல் லைஃப் சினிமா இது உள்ள வந்து டிராவல் ஆயிருக்கா அப்படி இல்ல ஒரு எனக்கு நம்ம பார்த்தவங்கள ஒருத்த வச்சு ஒரு ஸ்டைல் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நான் இந்த இமேஜ் வச்சு அதை ஸ்டைலா மாத்தி இருக்கேன் அவ்வளவுதான் இதை எடுத்து என்னுடைய அனுபவமும் இருக்கு அது என்னது மட்டுமே கிடையாது முழு முழுமையா அதே மாதிரி எல்லாமே அனுபவமும் இல்லை அதுல கொஞ்சம் புனைவும் இருக்கு புனைவும் இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் பொய்யும் இருக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் இருக்கும் கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தல் இருக்கும் கொஞ்சம் குறைத்தல் இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனா இதெல்லாம் தாண்டி அதோடைய ஃபீல் இருக்குல்ல அந்த ஃபீல் எல்லாருக்குமான ஃபீல் சினிமா விகடன் சேனல் நேரலுக்கு வணக்கம் ரஞ்சித் ஜெயக்குடி வி ஸ்பேட்ரா ஜெயதிராணி படத்தோட இயக்குனர் மிகு சீக்கிரம் படம் வந்து திரைக்கு வரப்போகுது இந்த படத்தை ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எல்லோரும் கேட்குறாங்க ஏன் பார்க்கணுன்றது யாருமே பதில் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா படமும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதில் இந்த படமும் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த படம் என்ன செய்யும் உங்களுக்குன்னா இந்த படம் பார்க்கும்போது நீங்கள் அசோசியேட் ஆகிப்பீங்க அந்த படத்தோட ஒரு தொடர்பு உங்களுக்கு இருக்கும் அதில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ஆமாம்ல இதை தான் நானும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆமாம்ல இதை தான் அவங்க நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று தோணும் ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் பி குட் அப்புறம் ஃபிலிம் மேக்கிங்காக வந்து இந்த படம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு ஃபாரின் மூவி பார்க்குற ஃபீல் இருக்கும் இதை நான் ரொம்ப மிகையாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தை உண்மையாக இருக்கும் எல்லோரும் தேட்டருக்கு வந்து பாருங்கள் மிக்க நன்றி